prijs van gas, dat is een prijs die op de markt tot stand komt. Ik vind ook de overheid moet daar verder geen mening over hebben. Ik denk dat wij uh, op dit ogenblik ons totaal uit de markt aan het uh, prijzen zijn. Het lijkt een beetje op uh, de boeren. Als de boeren niet meer klagen, dan uh, gaat het ons echt slechter. We hebben steeds meer innovatie nodig om uh, de, het gas naar boven te halen. Wat kost gas en waaruit bestaan die kosten? En minstens zo belangrijk kan het ook goedkoper. Daarover meer in deze aardgasupdate. Welkom. Per huishouden betalen we gemiddeld zo'n 1900 euro aan energiekosten per jaar. Ongeveer de helft daarvan is aardgas, 1600 kub per jaar. Bijna de helft van wat een huishouden in 1980 verbruikte. Onder andere door zuinige cv's en betere isolatie. Voor 1 kubieke meter gas betalen we nu ongeveer 65 cent. Hoe komen we aan die prijs? Het meeste gas winnen we zelf. En daarnaast kopen we gas uit bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland. Maar wat bepaalt nou de prijs? Nou, een heleboel. Want voordat het gas bij je thuis is, is er een hele hoop gebeurd. Een lange keten met allemaal schakels. Ons gas thuis wordt geleverd door ons energiebedrijf. En die koopt het van Gasterra, de handelsorganisatie. De hoofdtransportleidingen zijn van GasUnie. Die krijgt het gas van de zogenaamde behandelingsinstallaties. Zoals die in Den Helder, waar het gas geschikt wordt gemaakt voor verder transport. Dat gas komt van import en van de 250 winningslocaties op land en op zee. Getransporteerd via een netwerk van 3000 kilometer pijpleidingen. Op al die locaties zijn putten geboord naar een gasveld, vaak een paar kilometer diep. Op een plek die door seismisch onderzoek is gelokaliseerd. Een hele keten met allemaal schakels die elk hun invloed hebben op de prijs van ons gas. Neem nou bijvoorbeeld een boring op zee. Dan heb je het zomaar over 20 miljoen euro. 20 miljoen! Maar denk bijvoorbeeld ook aan die platforms op zee. Aan alle mensen die er werken. Aan al die pijpleidingen. En bovenop al die productie- en transportkosten komt ook belasting. Van alle aardgasopbrengsten uit onze velden, op land en op zee, gaat een groot deel naar de staat. In 2012 waren de aardgasbaten 14,5 miljard. Bijna 900 euro per persoon. Voor 2013 gaat het om 12 miljard. De prijs van aardgas wordt onder andere bepaald door de kosten van het winnen en het geschikt maken voor gebruik. Een deel gaat naar de handel en transport van Gasterra en GasUnie, naar de regionale energiebedrijven en de rest is belasting. Nou, de gasprijs wordt uh, heden de dagen meer bepaald door vraag en aanbod. Uh, waarbij je duidelijk moet zien dat Nederland niet alleen maar een exporterend land is, maar ook importerend. En daar zit een balans in. Kun je het in het buitenland goedkoper kopen, haal je dat binnen, maar uiteindelijk bepaalt de markt de prijs. De gasprijs wordt in wezen bepaald uh, door de Noordwest-Europese markt. En dat zal zeg maar, steeds verder opschuiven in de richting van de wereldmarkt. Uh, dus de prijs zal zelfs uh, steeds meer gelijken op de manier waarop de olieprijs tot stand komt. Nou, met name grote partijen die, uh, hebben een flinke vinger in de pap bij uh, die prijs. Ik denk dat de prijs in, van aardgas in Nederland een klein beetje te beïnvloeden is. Maar het grote punt is natuurlijk het verschil in gasprijs tussen Nederland en de Verenigde Staten. Daar ligt de gasprijs misschien wel een factor drie lager. En dat betekent dat Amerika voor energieintensieve industrie een steeds belangrijker land wordt. Wat je ziet wie daarmee speelt zijn de Russen en ook de Nooren die veel geld hebben en relatief eenvoudig de kraan wat dichter kunnen draaien... op het moment dat de vraag terugneemt. Daarmee blijft de prijs hoog. Uh, Nederland kan dat ook, maar we zijn natuurlijk een kleinere speler. Uh, het enige wat je zou kunnen doen, zou belastingen naar beneden zijn... maar dat is uh, niet wat we uh, zouden moeten doen. De prijs van ons gas is belangrijk. Niet alleen voor ons als consument, maar ook voor grootverbruikers. Je ziet bijvoorbeeld dat er op dit moment een hoop goedkope kolen op de markt komen. Onder andere uit Amerika. Waardoor elektriciteitscentrales soms kiezen voor deze kolen als brandstof. Ten koste van het schonere, maar duurdere aardgas. Wat kan je hieraan doen? Kijk daarvoor ook naar de andere clip van deze aardgasupdate. Tot ziens!